un cortador diestro en plata en sentido contrario de las agujas del reloj y eso es importante saberlo, que no, no suele emplatar igual que un zurdo. El cortador diestro con la mano izquierda va depositando las lonchas en el plato. Para que pueda ver y tener la referencia de la loncha anterior, sitúa la siguiente a la izquierda, sentido contrario de las agujas del reloj. Por el contrario, un cortador zurdo que actúa con su mano izquierda, la loncha la coge con su mano derecha y la va depositando en el plato con el sentido de las agujas del reloj para que pueda tener como referencia de dónde dejo una loncha siempre viendo la anterior. No tiene ninguna otra ciencia, ni es porque sí, es por eso. Simplemente por mantener la referencia en el plato. Ahí vemos cómo se acaban las lonchas de jarrete y se inicia las siguientes lonchas en la zona de la masa. Eso sería un emplatado en entrada del cuchillo. Esto ahora mismo lo en entrada, en sentido contrario a la de la otra. Fijaos qué, qué diferencia hay a nivel visual desarrollar un emplatado de una manera a otra con las mismas lonchas lo único que cambia es qué parte de la loncha muestro la parte de salida de la loncha del cuchillo siempre es más limpia que la de entrada Yo creo que con una más podríamos terminar y nos puedes mostrar si no te importa de si cómo queda a nivel visual una parte y otra y si, si estas lonchas se hubiesen emplatado con este sistema, hubiésemos visto cómo la loncha va creciendo de manera homogénea en el dibujo. Al darle la vuelta, lo que va haciendo es partiendo esa armonía. Las lonchas son mucho más bonitas porque el final de la loncha es totalmente recto, pero a nivel armónico, si, ve, si observo el plato a 3 metros, veo como no hay una continuidad de la grasa que es la que busco. Al final todo es interpretación. Y eso es lo bonito de un oficio artesano, 